അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കാറ്റിങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് ആ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് അഷറഫ് അലിവല്ലം ആ കാറ്റിൽ ഗംഭീരമായി അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റടിക്കുന്ന കാലമാൻ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ മുഖിനിങ്ങളെ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയാണ് സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുഹാന നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിമ്പറിൽ കയറി ഹുതുബ ജോതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ മിമ്പറിൽ പറഞ്ഞത് അതാക്കും ഷഹു റമദാൻ റമദാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു സുഹാബ ഇവിടെ വരാനായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഹുതുബയിലേക്ക് അതല്ലേ പറഞ്ഞത് റമദാനെ കുറിച്ചാ ഇന്നത്തെ ഹുതുബ റമദാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു അതാക്കും ഷഹു റമദാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തരുന്നുണ്ട് റമദാനിൽ നിങ്ങളുടെ തിന്മകളെല്ലാം അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മത്സരം അള്ളാഹു നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തന്റെ മലക്കുകളോട് അഭിമാനം പറയും അള്ളാഹു എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലയോ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നീളം വരുന്ന പകലിലാണ് മാറാത്തിലെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് ബാഹു പറയും കാണുന്നില്ലേ മലക്കുകളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചൂടിലാണ് അവർ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാതെ എനിക്ക് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് ഇഫ്താറും കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട നേരം തറാവീഹിന് വേണ്ടി ഖയാമുല്ലയിലിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഇവരെ കാണുന്നില്ലേ എന്താ കാരണം ഇവരെ പടക്കുമ്പോഴാ മലക്കുകൾ ചോദിച്ചത് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളും മലക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇനി മനുഷ്യരെ പടക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത് ചോദിച്ചവരാ മലക്കുകൾ മലക്കുകളെ കാണില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് വെറും തല്ലാനെ കൊല്ലാനെ ഇവർക്ക് കഴിയൂന്ന് എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ നടത്തുന്ന മത്സരം കണ്ടില്ലേ എന്ന അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പറ്റി അഭിമാനം പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കിരുന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഏ മെഴുവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഓടി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളല്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്ന നാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ ബെല്ലിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ഓർമ്മൊക്കെ ഇടക്ക് നല്ലതാണ് ഇൻഷാല്ല നിർത്താന്നൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ നിർത്തൂല അങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രതികരിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ സമയം വൈകാൻ പറ്റില്ല ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അബ്ദുൽ അസീസ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘമായ ഒരു കുത്തുപ നിർവഹിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഹ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം അന്നത്തെ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹിജറയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ അമർ എന്ന് ലോകം അറിയപ്പെട്ട മഹാൻ മഹാനായ ഭരണാധികാരി ഭയങ്കരമായിരുന്നു അബ്ദുൽ മലിക് പിന്നെ മറുവാനെ പോലെയുള്ള മുൻഗാമികൾ വളരെ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് മറുവാനുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്താണ് വളരെ സാത്വികനായി ജീവിച്ച മഹാനായ അമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒൻപത് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കരച്ചിലാണ് അപ്പോ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് രാജാവിന്റെ മകളാണ് അവരുടെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ തുറന്നു ഭയങ്കര മഹതിയാണ് ആഡംബരത്തിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചു വന്ന മകളായിരുന്നു പക്ഷേ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹൃദയ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഖജനാവ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഏതായാലും ചോദിച്ചു ഭാര്യയോടല്ല എന്തിനാ മക്കളൊക്കെ മക്കൾ കരയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അവര് കരയണത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് പുതിയ ഉൾപ്പെടുക്കുന്ന പെരുന്നാളല്ലേ മക്കൾക്ക് പുതിയ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ ആ വിഷമത്തിൽ മക്കൾ കരയാണ് പറഞ്ഞു എല്ലാ മൂത്ത മക്കളെയും അരികത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽ അസീസ് ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വാപ്പ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി തന്ന് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വാപ്പ പിടിക്കപ്പെടാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം അതല്ല 
ഈ പഴയ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ജീവിച്ച് നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വാപ്പ രക്ഷപ്പെടാനാണോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല മക്കളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു വാപ്പ വാപ്പ നാളെ രക്ഷപ്പെടലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ലോകം കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഉമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ ഇബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉമർ ഇബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവസാന കാലത്ത് ചെയ്ത ഹുത്തവയാണെന്നാണിത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ജീവി മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണില്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്നും ചിന്തിക്കണം മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക നമ്മൾ ആരും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു റഹ്മത്ത് എന്താ മരണം അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ റോഡ് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരും മരിച്ചിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മരിക്കണില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇടപെടുന്ന ഒരിടത്തും മയ്യത്തിനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷികൾ മരിക്കണില്ലേ ജീവജാലങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ലേ ജന്തുക്കൾ മരിക്കണില്ലേ മനുഷ്യർ മരിക്കണില്ലേ മരണം എമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് അത് മറച്ചു മരണം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കൊതി തോന്നൂലായിരുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുക നജദാസ്റ്റിൽ ഒരു പത്താൾ മരിച്ചടക്കുന്നു ഇലക്ട്രയിൽ ഒരു അൻപത് ആൾ മരിച്ചടക്കുന്നു പഠിച്ചവനെ എന്താ പിന്നെ ജീവിതം റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ചടക്കാൻ അള്ളാഹു അത് മറപ്പിക്കാന്ന് അള്ളാഹു മരണത്തെ മറപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആശ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജീവിക്കാൻ വല്ല രസമുണ്ടോ ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിരിക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ റഹ്മത്താണ് മരണം എന്ന പ്രതിഭാസ നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പടച്ചതം പേരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ വാതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെക്കാളും വലിയ പാപികളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാളും തെറ്റ് എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ റഹ്മത്താണ് എന്റെ എത്രയെല്ലാം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എത്ര മോശക്കാരനാണ് എന്റെ മോശത്തരം അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്തത് നിങ്ങളുടെ മോശത്തരം എനിക്ക് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പരസ്പരം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും കൂട്ടുകാരായിട്ട് ജീവിക്കോ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കാണ് ഈ മറച്ചു വെക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ അപമാനപ്പെടുത്തുന്നില്ല പറയാൻ തിന്മകൾക്ക് ഒരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു മണം ഒരു വാസന തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു വാസന വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അവസാനം നിങ്ങളെ എന്നെക്കാളോ ആ എന്റെ അത്ര തെറ്റുകളിൽ ഒരാളും നിങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് മിമ്പർ എന്നിട്ട് വീണതാണ് പിന്നെ മിമ്പറിലേക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല ആ ഒരാഴ്ചയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മിനിങ്ങളെ റമദാൻ വരുമ്പോഴുള്ള ചിന്തകളാണ് റമദാൻ വരുമ്പോഴുള്ള ബജാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്റെ അടുത്തുള്ള പാപ എന്റെ അടുത്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കും നാട്ടുകാർക്ക് കുഴപ്പമുള്ളതും മറ്റു സംഘടന നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി ബേജാറാവില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി ബേജാറാവി മിനിങ്ങളെ നമ്മളെ പറ്റി ബേജാറാവണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ നരകത്തുക്കോ സ്വർഗത്തുക്കോ പോകുന്നതാ നമ്മുടെ വലിയ ബേജാർ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ് നമ്മളും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇത് നന്നാക്കാനാലെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റമദാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആരോ അള്ള പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെവി കേൾക്കണില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെവി കേൾക്കണില്ല ചെവി കേൾക്കൂല എന്നാ ഭാര്യനെ കൊണ്ടുവന്നോടായിരുന്നു മ
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് എത്രയാണ് കേൾവിക്കുറവിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് തരാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഭാര്യയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഉള്ള കേൾക്കണില്ല ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക അതേ ചോദ്യം കേൾക്കണില്ല ഒന്നും കൂടെ അരികത്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് എവിടുന്നാ അവൾക്ക് കേൾക്കണത് എന്ന് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് അല്ല എന്താ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു പത്ത് മീറ്റർ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മറുപടി ഇല്ല രണ്ട് മീറ്ററിനോട് അടുത്ത് എട്ട് മീറ്റർ ഇന്ന് എന്താ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം ഭാര്യ ഒന്നും മിണ്ടണില്ല പടച്ചോൻ അഞ്ച് മീറ്റർ അടുത്തെത്തി ഇതേ ചോദ്യം ഒരു മറുപടി ഇല്ല രണ്ട് മീറ്റർ അരികത്ത് ഒരു മറുപടി ഇല്ല അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ഇന്ന് എന്താ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം മനുഷ്യ ഇന്ന് കോഴിക്കറിയാന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കോഴിക്കറിയാന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇയാൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് പോയിട്ടില്ല സംഗതി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില ബധിരന്മാരാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മറ്റാക്കാണ് കുഴപ്പം നമുക്കാണ് കുഴപ്പം എന്ന് ആലോചിക്കും ആൾക്കാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല സുഹാബത്തിന് പേടിയായി മഹാനായ അബു ഹനീഫിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതി തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴാ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് ഒരു ബാത്തിലുമില്ലാത്ത പച്ചയായ ഹക്കായ കിതാബല്ലേ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹക്കുമില്ലാത്ത ബാത്തിലാകാം എന്റെ ഈ കിതാബ് അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളവന്റെ ആ ഒരു തവാദ് നോക്കി എന്താണ് ആ വിനയം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് തെറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹക്കുമില്ല ബാത്തിലാണെന്ന് ആയിക്കൂടെ നമുക്കറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ് റതിഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു മക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് നന്മയായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ അടുത്ത് തെറ്റായിരിക്കാം അത് ജനങ്ങൾ തിരുത്തി തന്നേക്കാം എന്റെ അടുത്ത് നന്മയുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ അടുത്ത് തിന്മയാണ് അത് ജനങ്ങൾ നന്നാക്കി തന്നേക്കാം എന്റെ കിതാബിനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വിളി അള്ളാഹു വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങണം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച റമദാനിലെ ഇരുപത്തി മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂറുകളാണ് എഴുന്നൂറ്റിരുപത് മണിക്കൂറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് റമദാനിൽ വാദ പരിപാടികളൊക്കെ സജീവമായിട്ട് നടക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് അമൽ ചെയ്യേണ്ട സമയം കൂടിയാണ് അമൽ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്ക എട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റമദാനിൽ കുറച്ചങ്ങനെ കുറച്ചേക്കാം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂറാണ് ഈ നാനൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂർ നാനൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂറാ റമദാൻ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുത്താൻ കഴിയും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു ജുസ് ഖുർആാനിൽ ഏഴായിരം അക്ഷരങ്ങളാണ് ഏഴായിരം അക്ഷരങ്ങളാണ് ഒരു ജുസിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ മുപ്പത് ജുസ് ആണ് ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസ് ആക്കിയത് ആരാണ് ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയുക ഒന്നാം ജുസ് രണ്ടാം ജുസ് ലോകം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അത് റസൂൽ വസ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സുഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല താബിയങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ അല്ല അതിനുശേഷം വന്ന ഹജാജിബിന് യൂസുഫിന്റെ കാലത്ത് ഹജാജിബിന് യൂസുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമി ലോകത്ത് വേറെയില്ലെന്ന് ഇമാമുന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തക്രമിയ ഹജാജിബിന് യൂസുഫ് പക്ഷേ ചില നന്മകൾ അള്ളാഹുന്റെ തീരിന് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അക്രമി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര അക്രമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസ് ആക്കിയത് എന്തിന് അതൊരു ഹദീഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഖുർആൻ ഹതം തീർക്കണം 
ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കണമെങ്കിൽ 30 ദിവസങ്ങളിൽ ഖുർആനിനെ ഓരോ ജുസ് ആക്കി വെച്ചാൽ 30 ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഖത്തം തീർക്കാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ഉലമാ ചെയ്ത പണിയാ ലോകം അംഗീകരിച്ചില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം അത് ഖുർആൻ ഹദീസുകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല സംഗതി ബിദഅത്താണ് അവർ ചെയ്തത് ബിദഅത്തുൽ ഹസന ഒരു നല്ല കാര്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസഫാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് പണ്ട് ഹജ്ജാജ് യൂസഫിന്റെ വിഷയം വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഭയങ്കര അക്രമിയായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു വിധി എഴുതരുത് അന്ന് മഴയത്തേടിയിൽ ഒരു നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ സുഭാനല്ലോ അന്നത്തെ ഇമാം ഹത്തീബ് മഴയത്തേടിയുള്ള നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പള്ളി നല്ല മഴയത്തേടിയുള്ള നിസ്കാരം നടക്കും പുറത്തുനിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേട് ആയിരക്കണം അതിന് മുമ്പ് നോമ്പോൽക്കണം എന്നിട്ട് ഹുത്തുബ ഈ നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മഴയത്തേടിയുള്ള നിസ്കാരം മഴ കിട്ടുന്നതാണ് സുഹാനല്ലോ മഴ വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ നിസ്കരിച്ചു ഹജാജ് യൂസഫ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മഴയത്തേടി നിസ്കരിക്ക മഴ കിട്ടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും മഴയില്ല ഹജാജ് മീസു പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന ആളുകളിൽ പ്രായപൂർത്തി ആയ ഇടം മുതൽ സുഖ നിസ്കാരം കഥാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞു ആരും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ അന്ന് മുതൽ സുഖ കഥാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരീന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തു അപ്പോ റമദാനിൽ നമുക്ക് ഒരു ജൂസ് തീർത്താൽ പോരാ ഒരു ഹത്രം തീർത്താൽ പോരാ രണ്ട് തീർക്കണം ഏഴായിരം അക്ഷരങ്ങളാണ് ഒരു ജുസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അക്ഷരത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കൂലി എത്രയാണ് പത്ത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു ജുസ് ഓതുമ്പോൾ എത്ര കൂലി ഏഴായിരം ചെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യ എഴുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ഹസനാ ഒരു ജുസ് ഓതിയാൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം അല്ലെ ഖുർആൻ ഓതൽ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായിട്ടല്ലാതെ സ്വീകരിക്കൂല രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിഷയം പരിപൂർണമാകണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദാണ് തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ല അവിടെ എക്സ്ക്യൂസുകളില്ല അത് പരിപൂർണമായും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിന്റെ അഴുതിയെത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു തൗഹീദ് സ്വീകരിക്കൂ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും പക്ഷേ ഖുർആാനിന്റെ ഹെക്കുമ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഓതിയതാണ് അങ്ങനെ ഓതിയാലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ ഇതിൽ ഉലമ ഇന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോ എഴുപതിനായിരം കൂലി കിട്ടുകയാണ് ഒരു ജുസ് പോതാൻ എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂറുകളാ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീർക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്തരി കണ്ടാവും അതില് അതിൽ പല പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭാഷ അറിയുന്നവർ അങ്ങനത്തെ ഭാഷാ പത്രങ്ങൾ വേറെ വായിക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ന്യൂസും പറഞ്ഞ തന്നെ പറഞ്ഞ് നാലു വട്ടം പറഞ്ഞ് അതന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇതന്നെ ചവറ ചവറാക്കി തോന്നിവാസം പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കും ഒരു പേജ് എന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് അള്ളാഹുരി ഞാമത്തൊരു മനുഷ്യർ നിഷേധിക്കാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്രം വായിക്കാനും മാസികൾ വായിക്കാനും ഒക്കെ സമയം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പോകട്ടെ ഒരു പേജ് ഖുർആൻ എന്ന് ഓതാൻ ഇയാൾക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് ഒതുടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ശരിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടര കണക്ക് പോലും തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവണില്ല തെറ്റുകളെ കൊണ്ട ചെയ്ത തെറ്റുകളെ കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലും അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ തക്ബീറത്തിൽ ഹറാം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തത് കാരണത്താലാണെന്നാണ് സുബാനല്ലാ എത്രയോ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിഖറിന്റെയും ഹബീബിന്റെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെയും മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തിപ്പെടാനോ അത്തരം നന്മകൾ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തെറ്റുകൾ നിന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയണം സുഹാനല്ലോ മഹാന്മാർ പറയും ഞാനും അള്ളാഹും തമ്മിൽ എന്ത
എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റ രീതി ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുട്ടനെ മനസ്സിലാകും ഞാനും അള്ളാഹു തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പകരമാണ് ഇവിടെ മഹാന്മാർ പറയുന്നു എന്റെ കുതിരയുടെ പുറത്തു പോലും എനിക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും കുതിര ഒന്ന് ക്ഷയിക്കാവുന്നു കാറൊന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ടയറായി കാറൊന്ന് പഞ്ചറായി ആ നേരം എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം അള്ളാഹു താല ഞാൻ ഞാനും റബ്ബും തമ്മിൽ ഒരു അലാക്കത്ത് ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ സൂചകമാണിതെന്ന് മഹാന്മാർ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പത്രം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരായ നമുക്ക് ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയണം സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഹത്തം തീർക്കാനാ ഖുർആൻ മുപ്പത് ആക്കിയത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വളരെ ലഘുവാണ് നമ്മള് ഈ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മളൊക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ ഉച്ചക്കുണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ കടന്നുറങ്ങും ഇനി നാളെയും വരാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒന്ന് Uh, the biggest challenge of the time is that our aims are too short we achieve it നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് ജുസോ ഒരു മൂന്ന് ജുസോ ഒരു മൂന്ന് ഹതമോ നാല് ഹതമോ ഒക്കെ ഖുർആനിൽ ഒരു എത്ര കഴിയുമോ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും ഉയർത്തി വെക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാനിൽ ഞാൻ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടും രാ പകലിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് രാത്രിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ജുജ് ഓതാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടണം നമ്മൾ തയ്യാറല്ലേ കൂലു ഇൻഷാ അള്ളാഹു ഇൻഷാ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് കൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിച്ചേക്കണം അത് നിങ്ങൾ ദുഹറിന്റെ മുമ്പോ സുബൈക്ക് ശേഷമാണോ സുബഹിന്റെ മുമ്പാണോ അസറിന്റെ ശേഷോ നോമ്പ് തുറന്നിട്ടോ അതിന്റെ മുമ്പോ ഇഷായ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുക ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ചോ സൈലന്റ് വെക്കണ്ട എപ്പോഴും പഠിച്ചോനെ ഇത് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറാണല്ലോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വരും തുറന്നു നോക്കി ഏതെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരുടെ ഓഫർ ആക്കി പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ വിത്തനയാവും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ സമയം ഖുർആൻ ഖുർആാന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു നിർത്തുക ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പകലിൽ ഇത്രയും നേരം അള്ളാഹു നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനും സഞ്ചരിക്കാൻ അവസരം തന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ കലാമോദം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ അവസ്ഥ രാത്രി ആ സമയം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ അത് നിങ്ങൾ എട്ട് മണി മുതൽ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടര മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കണം ഈ ഇങ്ങനെ നീയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ റമദാൻ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹത്തം നമുക്ക് ഈസിയിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹത്തൊക്കെ എല്ലാ മാസവും ഓതുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഒന്നുകൂടെ അഞ്ചു നേരത്തെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി തിരക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിയില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധിക്കുന്നവര് ചെയ്യാം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ വക്തിന്റെയും മുമ്പും ശേഷവും ഓരോ ജുസ് ഓതാൻ പറ്റിയ സാധിക്കുന്നവർ മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ ഖുർആൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മനോഹരമായിട്ട് ഓതാൻ പറ്റി എന്താ ഇതൊക്കെ വലിയ നേമത്തല്ലേ അള്ളാന്റെ ഈ നേമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടെ അത് വെറുതെ നാട്ടുക്ക് നാലഞ്ചു മണിക്കൂറും വിളിച്ച് അവിടെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും വേജാറാകുന്നു ഇടങ്ങാറാകുന്നു ഇവിടെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ നേമത്താൻ ടെക്നോളജി വലിയ നേമത്താൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നേമത്താൻ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാൻ ഓരോ സമൂഹത്തിനെയും എങ്ങനെ അള്ളാഹു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ഓരോ സമൂഹത്തെയും അള്ളാഹു കഷ്ടപ്പാട് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കും നന്നാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രയാസങ്ങളും കടങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും അസുഖങ്ങളും എന്തിനു അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് സമൂഹങ്ങളെ പോലും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷണം നടക്കണില്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പേടിയുടെയും വിഷമത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അങ്ങനെ സുലഭമായി അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കെ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാതെ തെറ്റുകളിൽ തന്നെ നിലനിന്നാൽ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് മുമ്പാകെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കും എല്ലാറ്റിന്റെയും കവാടം ഇങ്ങനെ ഒരു കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട കാലം നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടമല്ലാതെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ടി വി റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ 